Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teilquadrat zwischen Venus und Uranus. Vordergründig ist es eine sehr starke Spannung bezüglich sexueller Erregung, Partnerschaftsintentionen sind das Haus. Freundschaft und Partnerschaften werden oft miteinander verwechselt, Ausbruchstendenzen. Und man möchte jetzt sozusagen die Dinge erzwingen in letzter Minute, T-Quadrat. Das bedeutet natürlich, dass die Sternzeichen Löwe, Stier und Wassermann besonders davon betroffen sind. Aber, auch wenn der Skorpion nichts gemacht hat, ja, trotzdem empfäng, empfangen die Skorpiongeborenen zwei Quadrate aus dem Löwen, feste Quadrate, das feste Dauerquadrat aus dem Wassermann und die Opposition aus dem Stier heraus, also das heißt auch die Skorpiongeborenen kommen im Genuss dieser schwierigen Aspekte. Also das heißt für die festen Sternzeichen sind es jetzt schwierige Tage und wie ich schon gesagt habe, am 11. Juli ist der Mars aus diesem T-Quadrat Aspekt draußen und am 29. Juli verlässt dann der Unruhestifter Mars den Löwen, um dann in die Jungfrau überzugehen und dort eben dann bei den beweglichen vier Sternzeichen sein Unwesen zu treiben. Grundsätzlich würde ich sagen, hier steht wegen der Sonne, wegen der Sonne auf der Hauptachse in erster Linie im Vordergrund, dass die Menschen sozusagen wieder ihre naja, Öffentlichkeit, den öffentlichen Raum zurückhaben wollen, dass die Menschen einfach wieder ihre Freiheit genießen wollen, haben wir auch schon herausgearbeitet und wir sehen hier den Herrscher von sieben in sechs, das heißt dieser Freiheit geht es derzeit sehr, sehr schlecht, weil ja der Mond als Herrscher des siebten Hauses im sechsten Haus, im Krankheitshaus steht. Und die Krankheitsmaßnahmen, das wird euch sicher auch interessieren, die Krankheitsmaßnahmen stehen hier Spitze sechstes Haus in den Zwillingen und es gilt daher alles, was wir auch für das fünfte Haus gesagt haben, für das Wachstum im Land, das würde nämlich bedeuten, dass sozusagen die Krankheitsmaßnahmen vordergründig vielleicht wachsen, aber das funktioniert alles nicht mehr, weil offensichtlich die Krankheitsmaßnahmen zu Ende gehen. Hier haben wir Spitze sechstes Haus in den Zwillingen und Spitze achtes Haus in der Jungfrau, beide von Merkur regiert. Also das heißt, sechstes Haus, achtes Haus, achte Haus kann natürlich auch immer für große Machtspiele stehen. Das kann es natürlich auch sein, ja. Weil ich kann es mir jetzt persönlich schwer vorstellen, weil wenn das ein drei monats horoskop ist, dann hätten wir hier eineinhalb Monate. Das würde ungefähr dafür sprechen, dass, jetzt müsst ihr rechnen können, das heißt Juli, August, September, so gegen Ende September könnte hier schon mal was Heftiges bezüglich Krankheitsmaßnahmen geschehen, aber auch ein Ereignis bezüglich Finanzen, weil die Finanzen sind hier sehr, sehr schwer besetzt. Und wenn wir uns hier das einmal anschauen, Moment, wo habe ich das hier? Ähm, ja, das heißt, wir haben sozusagen, äh, ja, also ich habe mein Bestes getan äh, und äh, wir sind schon sehr stark äh, in Richtung äh, agrarökonomische Entwicklung und äh, die Zwangskolchosen äh, sind im Aufbau begriffen. Ja, 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 sehe ich auch so. Industrieaufträge knicken ein, also hier tun sich schon mal interessante Vorgänge, aber das wissen wir, das überrascht uns nicht. US-Häusermarkt wächst mit den rasant steigenden Hauspreisen auch das Korrekturrisiko. Naja, das ist so wie die Frage, äh, könnte es im Winter schneien? Das sind schwere Fragen, die ich kann das nicht beantworten, ich weiß nicht. Ich erinnere mich noch an 2008 mit Fanny May und Freddie Mac, The Subprime Crisis, die Lehman Brothers, ähm, wo sozusagen der amerikanische Immobilienmarkt implodiert ist. Ja, und die Zündler haben im Moment Hochkonjunktur. Japan's number two says US and Japan must defend Taiwan together. Also sehr, sehr hoffnungsvolle Aussichten, die sich da sozusagen im fernen Osten entspinnen und wie wir wissen, waren die Amerikaner immer sehr, sehr treue Verbündete, die ihre Verbündeten halt sozusagen nach Lust und Laune unterstützt oder fallen lassen haben. Das war halt, das konnte man vorher nicht absehen. Aber auf jeden Fall auch hier interessante Entwicklungen, massive Explosion in 
ähm, Chemiefabrik in Bangkok, am Stand, Stadtrand von Bangkok, geht es um eine Chemiefabrik, welche Verpackungsmaterial hergestellt hat. Aha, also Verpackungsmaterial. Wofür, wofür kann man Verpackungsmaterial brauchen? Grübel, grübel und studier. Hm. Womit könnte das wohl nur zusammenhängen? Ja, apropos Zusammenhänge. Ich habe mir einmal die Wetterlage angesehen. Wien, und zwar haben wir hier am Samstag 30 Grad, es schaut noch schön Wetter aus, zunächst haben sie uns noch Regen angesagt, nämlich für Freitag und für Samstag 40% Regenwahrscheinlichkeit, aber das ist offensichtlich schon Geschichte, hier steht 10% Regenwahrscheinlichkeit, also wie gesagt, ich werde am Samstag in Richtung äh, Berchtesdorfer Hochalpen äh, gehen, also so die eigene Nordwandflanke da hinauf marschieren. Und wenn jemand zufällig in der Nähe ist und äh, mich begleiten möchte oder auch nicht, ich habe keinen Einfluss darauf, ich kann nur sagen, ich gehe um 13 Uhr halt in Station 60er Rodon weg. Und am Dienstag, da ist es sozusagen noch ein bisschen wärmer, und am Dienstag habe ich mir gedacht, weil ich möchte jetzt wieder öfters äh, unterwegs sein. Und am Dienstag möchte ich so um 15 Uhr eine Leasing-Wanderung weg, also eine Leasing-Wanderung machen, also sozusagen äh, Familienausflugsatmosphäre äh, nur für mich. Also wenn jemand zufällig in der Nähe sein sollte, ich kann niemanden daran hindern, auch entlang der Leasing zu wandern. Also das muss ich ausdrücklich dazu sagen. Ich gehe dort natürlich alleine um 15 Uhr weg. Endstation 60 in Rodan und so weiter und so weiter. Aber zunächst einmal meiner Rechnung nach, vor dem Dienstag kommt noch der Samstag. Ja, das wollte ich so allgemein noch dazu sagen. Spannende Zeiten, in denen wir uns hier befinden. Und natürlich, wenn ich noch mal kurz aufs Horoskop zurückkommen darf, emotional schwierige Zeiten. Ja. Also große, schwierige, emotionale Zeiten. Und natürlich auch mit Aszendent Steinburg auf Skorpiongraden und Blut im ersten Haus haben wir es auch mit schwierigen Zeiten zu tun. Gar keine Frage. Also das heißt auch existenziell schwierige Zeiten, weil eben Neptun im zweiten Haus jetzt nicht so äh, der große Garant für sich. Sicherheit und Stabilität ist. Gut, weiter zum ganz sicher besten fünften und letzten Teil. Ende.